கிறிஸ்துவுக்கள் பிரியமானவர்களே இந்த நாளுக்கான தியான வசனம் அப்போஸ்நாய பவுல் கலாத்தியருக்கு எழுதின நிறுவம் ஆறாவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் கலாத்தியர் ஆறு பதினான்கு கலேஷன்ஸ் சாப்டர் சிக்ஸ் வர்ஸ் போர்டீன் நானோ நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவையை குறித்தே அல்லாமல் வேறொன்றையும் குறித்து மேன்மை பாராட்டாது இருப்பேனாக அவரால் உலகம் எனக்கு சிலுவையில் அறையுண்டிருக்கிறது நானும் உலகத்திற்கு சிலுவையில் அறையுண்டிருக்கிறேன் கலாத்தியர்ல ரெண்டு வசனம் நீங்க இந்த கலாத்தியர் பூரா கேட்டுட்டு இருக்கீங்க ரெண்டு வசனம் நீங்க மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும் ஒன்னு வந்து கலாத்தியர் இரண்டாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் இன்னொன்று வந்து இன்றைக்கு நம்ம பார்க்கிற இந்த பதினான்காவது வசனம் கலாத்தியர் ரெண்டு இருபது என்ன சொல்லுது கிறிஸ்துவுடனே கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டேன் ஆயினும் பிழைத்திருக்கிறேன் இனி நான் அல்ல யார் பிழைத்திருக்கிறார் கிறிஸ்துவே எனக்குள் பிழைத்திருக்கிறார் நான் இப்பொழுது மாம்சத்தில் பிழைத்திருக்கிறதோ என்னில் அன்பு கூர்ந்து எனக்காக தம்மை தாமே ஒப்புக் கொடுத்த தேவனுடைய குமாரனை பற்றும் விசுவாசத்தினால பிழைத்திருக்கிறேன் அப்ப என்னன்னா நம்ம என்ன புரிஞ்சு கொள்ளணும் நம்ம எல்லாருமே வந்து சிலுவையில் அறையுண்டிருக்கிறோம் எங்க கிறிஸ்துவோட நாம் சிலுவையில் அறையுண்டிருக்கிறோம் அதனாலதான் பவுல் இதை குறிச்சு சொல்லும் போது நான் சிலுவையினுடைய மேன்மையை குறித்து பேசுவேன் சொல்லி ஒன்று குழந்தையர் முதலாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனம் பாருங்க சிலுவையை பற்றிய உபதேசம் கெட்டு போகிறவர்களுக்கு பைத்தியமாய் இருக்கிறது ரட்சிக்கப்படுகிற நமக்கோ அது தேவ பலனாய் இருக்கிறது அதே போல ஒன்று குழந்தையர் இரண்டாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் பாருங்க இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவையில் அறையப்பட்ட அவரையே அன்றி வேறொன்றையும் உங்களுக்குள்ளே அறியாதிருக்க தீர்மானித்திருக்கிறேன் அதே போல கொலோசியர் இரண்டாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் பாருங்க அதாவது நம்ம எப்படி சிலுவையில் அறையப்பட்டிருக்கிறோம் கொலோசியர் ரெண்டு இருபது நீங்கள் கிறிஸ்துவுடனே கூட உலகத்தின் வடிபாடுகளுக்கு மறித்ததுண்டானால் இன்னும் உலக வழக்கத்தின்படி பிழைக்கிறவர்கள் போல மனுஷருடைய கற்பனைகளின் படியும் போதனைகளின் படியும் நடந்து தொடாதே ருசி பாராதே தீண்டாதே என்கிற கட்டளைகளுக்கு உட்படுகிறதென்ன நம்ம என்ன உலக வழக்கத்தின்படி உலகத்துக்கு ஏற்றார் போல வாழ்ல ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே சிலுவையில அவரோட கூட அறையப்பட்டு விட்டோம் இத யோவான் தன்னுடைய நிறுவத்தில் எழுதும்போது ஒன்று யோவான் ஐந்தாவது அதிகாரம் நான்கு ஐந்தாவது வசனத்துல சொல்லும் போது தேவனால் பிறப்பதெல்லாம் உலகத்தை ஜெயிக்கும் நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம் இயேசுவானவர் தேவனுடைய குமாரன் என்று விசுவாசிக்கிறவனே என்று உலகத்தை ஜெயிக்கிறவன் யார் அப்ப என்ன நான் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவோடு சிலுவையில் அறையப்பட்டு விட்டேன் இப்ப நான் இல்ல கிறிஸ்து தான் எனக்குள்ள பழச்சிருக்கிறாரு இந்த உலகத்திற்கும் உலகத்துக்கு தேவையான எல்லாவற்றுக்கும் நான் சிலுவையில அரைஞ்சு விட்டேன் அதனால நான் அவருடைய சிலுவை மரணத்தை ஏன்னா என்னுடைய பழைய மனுஷன் அங்க மறிச்சது அங்கதான் இப்ப நான் இருக்கிறதோ ஒரு புதிய மனுஷன் அப்போ ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு சிலுவை என்பதுதான் ஒரு மகிமை அது எதை காட்டுது தேவனுடைய அன்பை காட்டுகிறது அது மாத்திரமல்ல அது எனக்கு பதிலாக அவர் மறித்ததை காட்டுகிறது மூன்றாவதாக நியாய பிரமாணம் நிறைவேறினதை காட்டுகிறது எனக்கும் தேவனுக்கும் இடையில இருந்த ஒரு இடைவெளிய மாற்றி ஒரு ஒப்புரவு வாக்குதலை உண்டாக்குனதான் நான்காவதாக நடந்தது அது மாத்திரமல்ல ஐந்தாவதாக என்னுடைய பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டு விட்டது நான் இப்ப பாவி இல்ல ஒரு பரிசுத்தமா கடைசியா நான் அவரோட கூட மறித்ததுனால இப்ப நான் ஒரு உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்ப எனக்கு அருமையானவர்களே நீங்க இந்த கல்வாரி சிலுவைய பார்க்கும்போது தேவனுடைய அன்பை பாக்குறீங்களா நீங்க அவரோட கூட மறித்தத பாக்குறீங்களா நீங்க உங்களுக்கு எதிராக இருந்த எல்லா நியாய பிரமாணமும் நிறைவேறினதை பாக்குறீங்களா இப்பொழுது உங்களுக்கும் தேவனுக்கும் இடைவெளியே இல்ல நீங்க தேவனோடு ஒப்புரவாகி விட்டத பாக்குறீங்களா அது மாத்திரமல்ல உங்களுடைய பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டு நீங்க பாவத்துக்கு மறித்து கிறிஸ்துவோடு கிறிஸ்துவை பிரதிபலிக்கிறதா வாழ்வத நீங்க பாக்குறீங்களா அப்படி பாத்தீங்கன்னா தான் நீங்க ஒரு இந்த உலகத்தை ஜெயிக்கிற விசுவாசத்தோடு வாழ முடியும் ஏன்னா 
கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவையை குறித்து தவிர்த்து வேற ஒன்றும் மேன்மை பாராட்டது இல்லை காரணம் என்னென்னா எனக்கும் தேவனுக்கு இருந்த இடைவெளியை மாற்றி என்னை அப்பா பிதாவே என்று அழைக்கிற ஒரு புத்திர சுவீகாரத்தை கொடுத்து அவரோடு இசைந்து வாழக்கூடிய ஒரு புன்னதமான கிருவையை கொடுத்தது அந்த கல்வாரி சிலுவை அதனால தான் அந்த சிலுவையை நம்ம ஏன் இந்த சபைகளில் எல்லா இடத்துலையும் வெறும் சிலுவையை வைக்கிறோம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்தனுடைய சரீரம் கிடையாது ஏன்னா இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் இருந்தும் தொங்கிக்கிட்டு இல்லை ஏன்னா அந்த கத்தோலிக்க சபைகளில் நீங்கள் பார்க்கும்போது என்னமோ அந்தோ பரிதாபம் இயேசு கிறிஸ்துன்னு சிலுவையில் தொங்கி அங்கே இல்லைங்க அவர் தேவாதி தேவனோடு வானாதி வான வானங்களுக்கு மேலே உயர்ந்து கர்த்தருடைய வலது பாரிசத்தில் உட்கார்ந்திருக்கிறார் அவர் ஜெயங்கொண்டவராக இருக்கிறார் மரணத்தை ஜெயித்தவராக இருக்கிறார் பாவத்துக்குரிய பரிகாலங்களை செலுத்தினவராக இருக்கிறாரு உங்களுக்கும் எனக்கு பதிலாக எல்லா பாவங்களையும் கழுவி நீக்கி நம்மை சுத்திகரித்து தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் மாற்றி அந்த ஒரு உன்னதமான காரியத்தை நமக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு அதனால நீங்களும் நானும் அந்த சிலுவையை குறித்து மேன்மை பாராட்டுகிறவர்களாய் எப்போ பார்த்தாலும் அந்த சிலுவையை பார்க்கும்போது என் பாவம் நீங்கிவிட்டது நான் பாவி அல்ல நான் தேவனுக்கு என்று வாழ கொடுத்திருக்கிறேன் நான் அந்த உலகத்தை ஜெயித்தவன் என்று சொல்லி வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கையில் வாழ தேவன் உங்களுக்கு இரக்கம் பாராட்டுவாராக நல்ல ஆண்டவரே இந்த அருமையான நாளுக்காய் இவன் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஆம் ஆண்டவரே ஒவ்வொரு முறையும் நாங்கள் உம்முடைய சிலுவையை பார்க்கும்போது நீங்கள் மரணத்தை ஜெயித்தீங்க அதன் மூலமாய் நாங்கள் இந்த உலகத்தை ஜெயித்தவர்களாய் பாவத்தை வெறுத்து பரிசுத்தத்துக்கு வாழுகிறவர்களாய் வாழ எங்கள் தேவன் கிருமை பாராட்ட வேண்டுமாய் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தினால் ஆசீர்வதிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள வல்லப்பிதாவே ஆமேன் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக நாளை மாலை சந்திப்போம்